Wiki hii katika maisha na afya tunazungumzia virusi vya corona vyaendelea kutatiza dunia. Barani Afrika nchi zinafanya nini kujikinga na virusi hivi? Na huko nchini Zimbabwe matatizo ya kiuchumi yasababisha kina mama kujifungua katika mazingira yasiyo salama. na kukaribisha katika maisha na afya mimi ni mkamiti kibayasi swala linaloendelea kuumiza vichwa vya wataalamu wa afya pamoja na dunia kwa jumla ni virusi vya corona mpaka hivi sasa mamia ya watu wamefariki kutokana na virusi hivi na maelfu wakiendelea kuambukizwa Abdul Shakur Abod anatueleza kile kinachoendelea duniani kuhusu virusi hivi Takwimu rasmi za afya zinaonesha kwamba China inashuhudia kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa wanaopona miongoni mwa wale walioambukizwa na virusi vipya vya corona inayofahamika kama COVID-19 na asilimia kumi ya wagonjwa hao ambao baadhi walikuwa mahututu wamesharuhusiwa kurudi nyumbani. Kwenye mkutano na waandishi wa habari mwishoni mwa wiki iliyopita naibu mkurugenzi wa ofisi ya kusimamia matibabu kwenye kamisheni ya afya ya taifa NHC Guo Yang Hong amewaambia waandishi wa habari kwamba takriban wafanyakazi wa afya 2020 walounda karibu timu 180 wamepelekwa kutoa msaada kwenye jimbo la Hubei hususan katika mji mkuu wa Huan mahala ambako ni kiini cha mlipuko wa virusi hivi Miongoni mwa wafanyakazi hao kuna wataalamu elfu saba wa huduma za wagonjwa mahtut vile vile mwishoni mwa wiki zaidi ya madaktari na waaguzi elfu mbili mia sita kutoka hospitali za kijeshi walipelekwa Wuhan kutokana na amri ya makao makuu ya jeshi ndege moja za jeshi la anga la ukombozi wa umma PLA zilipeleka watumishi wa afya na vifaa vilivyotolewa na jeshi la taifa kwenda Wuhan hii ni mara ya kwanza kwa ndege hiyo ya kusafirisha wanajeshi iliyotengenezwa na China aina ya Y20 kushiriki katika shughuli isiyo ya kijeshi. Hali katika mji wa Wuhan bado ni tete huku watu wengi wakitaka kuondoka kutoka mji huo lakini kufungwa usafiri wa kutoka nje wa mji kufanya swala hilo kuwa gumu zaidi. Suheila Saif mwanafunzi anayesoma udaktari katika chuo cha Tongji anasema hali ni mbaya mno hapo. Hali ni tete, hali ni hatarishi kiukweli. Watu wanakufa kila siku karibia watu mia na wagonjwa wanazidi kuongezeka maelfu kwa maelfu ukilala ukiamka zaidi ya watu elfu tatu wameambukizwa. Na hii inatuletea hofu sisi wanafunzi na raia wengine wa Tanzania tuliokuwepo hapa nchini China. Suhaila anasema wangependa kurudi nyumbani kwa sababu hawajui hali hii itaendelea mpaka lini na wanaishi kwa wasiwasi. Tuna hofu juu ya maisha yetu. Tuna panic. Hatuna raha kusema la kweli. Unalala, unaamka, una wasiwasi, je uko salama? Unakohoa kidogo pengine ilikikwama kitu unahisi wewe umeshambukizwa kwa kweli hakuna mtu aliyokuwa hataki kurudi kwao na serikali ilisema hakuna mbaya anazuiwa kurudi kwetu lakini tulikuwa tunaomba kama hatutaweza kurudishwa kabisa mpaka Tanzania tuliomba hata tupelekwe miji karibuni ambayo tungeweza kuchukua ndege wenyewe binafsi na kurudi makwetu kwa upande mwingine huko Afrika Mashariki, Jumuiya Afrika Mashariki imenunua mashini maalum za kuchunguza virusi vya magonjwa hatari ikiwemo kirusi cha corona. Mashini hizo zitapelekwa kwenye nchi zote wanachama ikiwa ni moja ya tahadhari za kukabiliana na majanga aina hii. Akizungumzia hatua hiyo, naibu katibu mkuu wa jumuiya hiyo anayeshughulikia miundo mbinu, mhandis Steven Mlote, anasema tayari mashini hizo zimeshafika katika makao makuu ya jumuiya na zinatarajiwa kukabidhiwa kwa wakuu wa nchi wanachama wa EAC ambao wanatarajiwa kukutana hivi karibuni. Haraka kabisa tumeweza kuleta vifaa vya kuweza kutambua e, e, virusi vya corona kwa hiyo tuna maabara tayari ziko hapa Arusha na tutakabidhi e, kwenye nchi husika tarehe tisa wakati wa mkutano wa marais hapa Arusha kutoka Washington mimi ni Abdi Shakura Bud Maafisa wa shirika la afya duniani WHO 
wamesema nchi 24 nyingi za Afrika zitapatiwa vifaa vinavyohitajika kufanya majaribio ya kirusi cha corona. Lakini je, Senegal inachukua hatua gani kujikinga? Kenneth Bwire ana taarifa zaidi. Mjini Dakar, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Senegal unachukua hatua kuzuia virusi vya corona kuingia nchini humo baada ya kesi iliyoshukiwa ya kwanza ya virusi vya corona nchini Ivory Coast mwezi Januari na baadaye kutangazwa kwamba kesi hiyo haikuwa ya maambukizi lakini Senegal inaendelea kuchukua tahadhari hii Mratibu wa masuala ya usafiri kwenye uwanja wa ndege Kaina Kama anasimamia zoezi la kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo nchini humo Tangu mlipuko wa virusi vipya vya corona ulipotokea nchini China Senegal imeweka katika uwanja wa ndege timu inayohusika na masuala ya afya kusaidia kuzuia janga hilo. Ni kamera inaelekezwa kwenye paji la uso kuangalia joto la mwili wa binadamu ambayo wizara ya afya na ustawi wa jamii imeweka kuweza kudhibiti abiria wote wanaoingia kwenye uwanja wa ndege. Timu hiyo ya wahudumu wa afya iliyowekwa wakati wa mlipuko wa Ebola mwaka 2014 katika nchi jirani ya Gini, Liberia na Sierra Leone. Hatua za Senegal zilichukuliwa mara moja huku kukiwa na kesi moja pekee ya Ebola iliyotangazwa nchini humo kwa virusi hivyo vinavyosababisha vifo lakini havikusambaa. Hatua hizi pia zitafanya kazi dhidi ya virusi vya corona wanasema maafisa kwenye uwanja wa ndege ambao wametenga nyumba kwa ajili ya kuweka abiria wagonjwa. Tuna aina mbili za vyumba, chumba cha karantini na chumba cha kuwatenganisha wagonjwa. Tofauti kati ya vyumba hivi ni kwamba chumba cha karantini kinaweka watu ambao wanadhaniwa wameambukizwa ugonjwa maalum lakini bado haujaonesha ishara yoyote mwilini wala hauoneshi ishara ya haraka kwa kutumia kipimo cha kisasa Dakar haina ndege ya moja kwa moja kutoka Asia hivyo basi uwezekano hatari ya virusi vya corona ni mdogo lakini uwanja wa ndege ambao ulifunguliwa mwaka 2017 una hamasa kuonyesha kwamba upo tayari kuchukua tahadhari mapema Jambo muhimu kwetu sisi ni kuendeleza kazi ya uwanja wa ndege kwa suala hili. Tumeweka mpango ambao tutaweka kwanza wafanyakazi kwetu kuhakikisha wapo salama kutokana na maambukizo hayo. Lakini pia kwa washirika wetu wote kwenye eneo wamiliki wa migahawa, maduka na makampuni ambayo yanahudumu kwenye ndege. Hivyo basi tunahakikisha uwanja wa ndege unaweza kuendelea kufanya kazi zake kama kwa bahati mbaya virusi hivyo vya corona vinaingia Senegal wakati huo huo maafisa wanatoa wito kwa mtu yeyote anayewasili hapo akiwa anakohoa ama na homa kali kwenda haraka katika kituo cha karibu cha afya Kenneth Bwire Sauti America Washington DC Nyama inaweza kuwa ni sehemu ya mlo wenye lishe na ni nzuri kwa sehemu fulani kwa afya yako. Ina proteini nyingi na inajumuisha virutubisho mbali, mbali muhimu. Hata hivyo, matatizo hutokea wakati nyama inapopikwa kupita kiasi au inapoungua. Hii inaweza kusababisha kutokea chembe chembe zenye madhara ambazo zinaweza kuongeza uwezekano wako wa kupata saratani. Unapopika nyama, hakikisha hupiki kupita kiasi au kuiunguza. Weka viungo kwenye nyama yako kama vile kitungu thaumu, mafuta ya mzeituni au mchanganyiko wa viungo na jusi ya ndimu, siki na mchanganyiko wa mafuta ambayo ni mazuri kwa afya yako. Utafiti unaonesha kwamba kuweka mchanganyiko wa viungo hivyo kwenye nyama kwa muda wa saa moja kabla ya kupika ni jambo zuri kwa ajili ya afya hususan unapochoma nyama. Mtazamaji wa maisha na afya wakati basi tatizo hili la virusi vya corona likiendelea pia juhudi zinaendelea kufanywa usiku na mchana kutoka kwa wanasayansi maeneo mbali mbali duniani kutafuta chanjo ya virusi hivi hebu tutazame ripoti hii inayoelezea wanasayansi katika taasisi ya Pasteur jijini Paris huko Ufaransa wanaojaribu kutafuta chanjo ya ugonjwa huu kutoka chumba cha habari huyu hapa Idli Gongo Wanasayansi katika taasisi ya Pasteur mjini Paris ni miongoni mwa wanasayansi wanaoongoza juhudi za dunia nzima za kufahamu kupambana na virusi vya corona. Wanashirikiana kwa karibu na wanasayansi katika nchi nyingine katika kubuni vifaa vya kupima na kutoa tiba. 
kiasi cha saa 24 baada ya China kutoa taarifa zaidi za kijenetiki kuhusu virusi wanasayansi wa Persia walitengeneza chombo cha kupima ili kuweza kufahamu iwapo watu wana virusi au hawana chombo cha kupima kimeshapelekwa katika mataifa mengine naibu mkurugenzi wa kituo cha homa katika taasisi ya Persia Vincent Enufo anasema wanafanya kazi kutengeneza chanjo Tunachambua kile tunachokiita viumbe vinavyoshukiwa ambavyo ni sampuli kutoka kwa wagonjwa ambao tunadhani huenda wameambukizwa na hivi uchunguzi unahusu kupima ili kuhakikisha tuna sampuli halisi na taarifa zote za tiba tunazozihitaji ambazo tunaweza kujaza kwenye daftari ya takwimu kwa usahihi na kisha kutoka kwenye sampuli hiyo ambayo tumechukua kwa kawaida ni kutoka maeneo ya juu mapafu tunachukua hatua za kwanza za kuondoa virusi huku tukiwa tunahifadhi seli na saba zake na kuendelea na utaratibu wa kutambua virusi. Frederick Tangi mkuu wa kitengo cha uvumbuzi wa chanjo anasema chanjo itaweza kuwa tayari pengine majira ya vuli. Daima ni vigumu sana na hatari kutoa tarehe sahihi lakini kwa namna yoyote ile hakuna chanjo itakayopatikana kabla ya msimu ujao wa majira ya vuli. Na kama kila kitu kikiendelea salama awa ya kwanza tutakaoweza kupatia kampuni ya dawa kuweza kutengeneza dawa itakuwa ni mwezi Mei. Utaratibu huo utakamilika mwishoni mwa Agosti. Baada ya hapo inachukua miezi miwili kwa majaribio ya chanjo kama tunatengeneza kila kitu kabla. Mkurugenzi wa idara ya afya duniani katika taasisi ya Pestua Arnaudi Fontanet anasema kuipata haraka chanjo ya virusi vya corona ni muhimu sana kwa taasisi hiyo. Ni swala muhimu kwa sababu sote tunafahamu kwamba kuna magonjwa mengine ambayo yanao watu wengi. Kama ingenibidi kutaja ugonjwa mmoja wapo unaoambukiza kupitia mapafu, ningesema mafua ambayo yanao watu elfu kumi kila mwaka nchini Ufaransa na kati ya watu laki tatu hadi laki tano duniani. Ni ukweli ambapo utashangaa kwa nini tunaweka msisitizo mkubwa kuhusu virusi hivi vipya vya corona. Ningependa kufuatilia wa karibu kuhusu hali ilivyo huko China. Nafahamu kwamba zaidi ya watu laki moja wameambukizwa. Idiligongo VOA Washington. Wakati mfumo wa afya Zimbabwe unaanguka kutokana na uchumi pamoja na migomo ya wafanyakazi wa afya, baadhi ya wanawake wanalazimika kuwategemea wakunga na kujifungua katika mazingira yasiyo safi ambapo wataalamu wa afya wanasema jambo hili linachangia mama pamoja na mtoto kupata maambukizo Aida Isa anaisoma ripoti kamili Vituo vya afya nchini Zimbabwe mara kwa mara vinasitisha operesheni za afya tangu wafanyakazi wa afya walipoingia kwenye mgomo hivi karibuni wakishinikiza nyongeza ya mshahara wanawake wajawazito wanalazimisha kupata msaada kutoka kwa wakunga ili wajifungue watoto wao mara nyingi katika mazingira duni ya usafi Ninamweleza kila mama mjamzito alete wembe au mkasi sindano ya kushona kitovu cha mtoto pamoja na gozi Hakuna kitu chochote kilichotokea ambacho hakikutarajiwa. Ni kazi rahisi baada ya mtoto kuzaliwa. Ninamwomba mama aende kwenye chumba changu kwa mapumziko wakati namhudumia mtoto. Zinyoro Gwenya mwenye umri wa miaka 74 anasema ameshazalisha kiasi cha watoto hamsini hivi karibuni ikiwa wastan wa watoto 13 kwa siku. Huku akisema kina mama wote pamoja na watoto wao wapo salama lakini ukosefu wa vifaa vya usafi inamaanisha kuwepo hatari kubwa ya maambukizo. Pia ni dalili za mfumo mbaya wa huduma ya afya nchini. Anasema kiongozi wa chama cha madaktari katika hospitali nchini Zimbabwe. It's a sad situation that we find ourselves in. Ni hali ya kuhuzunisha kwamba tunajikuta wenyewe mahala ambapo wanawake hivi sasa wanajifungua katika sehemu ambayo sio salama ambao haikidhi viwango vinavyotakiwa na shirika la afya duniani WHO kwa ajili ya huduma za uzazi. Inajieleza wazi kuhusu mfumo wa huduma wa afya uliopo hivi sasa katika nchi yetu ambao upo kingoni kuanguka. Madaktari na wauguzi nchini Zimbabwe wanataka serikali kutoa vifaa vya kisasa kwenye vituo vya afya na mahospitali ambayo yanataabika kutokana na kuyumba kwa uchumi. Maafisa wanasema wanafahamu matatizo ya huduma ya afya na wanafanya kazi kuelezea masuala yao. Aida Isa VOA Washington. Mpaka hapa ndio nakamilisha maisha na afya. Jiunge nami wiki ijayo kwa ripoti zaidi kuhusu afya yako. Tembelea mtandao wetu wa voiswahili.com pia katika Twitter. Usisahau afya yako 
ni muhimu kwako na wapendo wako. Mimi ni Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC.